ప్రైజ్లా ప్రభును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రేరిట మీ అందరికీ నా యొక్క శుభాభివందనాలు చెందజేస్తున్నాను ఈరోజు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీ అందరికీ మరోసారి వందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి ఈరోజు ఈ రీతిగా మీ అందరితో కలిసి మాట్లాడడానికి నా జీవితంలో దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం ఇచ్చింది సందేశాన్ని మనం దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు సూటిగాను తేటగాను ఆయన మనతోనూ మన హృదయాలతోనూ మాట్లాడబోతున్నాడు కనుకనే ఒక చిన్ని ప్రార్థన చేసుకొని ప్రారంభిద్దాం మహాగణుడు అనే సయ్య నీ పాదాలు పొందనాలు తండ్రి చెప్పబడుతున్న వర్తమానం బట్టి తండ్రి నీ సహాయం చేయండి నీ కాపుదలు దయచేయండి ఒక ఉన్నతమైన శక్తితో నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ప్రభావం మీరు మాట్లాడండి నూతనమైన కార్యాలు ప్రతి ఒక్క జీవితంలో ఈ వర్తమానం నుండి జరిగినట్లుగా సహాయం చేయమని అలుపు నేను నన్ను బలపరచండి నీ శక్తితో నింపమని ప్రార్థిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రైజ్లా చూద్దాం ఈరోజు గొప్ప కా ఒక గొప్ప వాక్యాన్ని దేవుడు మన మధ్య ఉంచిపోతున్నాడు కీర్తల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో ఒక మాట ఉందండి ఇహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగుదు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ చేసి ఉన్నా చేస్తున్నాడు శాంతికరమైన జలం యొద్ధ నన్ను నడిపించుతున్నాడు నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తెచ్చుతున్నాడు తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములో నన్ను నడిపించుతున్నాడు గారాంధకర లోయలలో నేను సంచరించిన ఏ అపాయము నాకు నాకు భయపడును ఎందుకంటే దావిది గారు గాఢాంధకర లోయలో నేను సంచరించినాను ఏ అపాయము నాకు రాదు ఏ అపాయం ఏ హాని నాకు కలగదు ఎంతో నిశ్చింతగాను ధైర్యంగాను దావిది గారు ఈ లేఖనాల్లో తెలియజేస్తున్నాడు చూడండి అనేక మంది ఎటువంటి స్థితిగతులు జీవిస్తుంటారు ఆ మాట చెప్పాలంటే ఎంత ధైర్యం ఉండాలో ఎంత భక్తి ఉండాలో ఎంత దేవునితో సహవాసం ఉండాలో చూద్దాం దావిది గారు అనేకమైన స్థితిగతుల్లో అడవిలో సంచరించేవాడండి ఎందుకు పనికిరాని దావీదు దేవుని మీద ఎంతో ఆనుకొని ఆయన సహవాసంలో నిరంతరం ఆయన ధ్యానిస్తూ స్థుతిస్తూ ఆయన పాటలు పాడుకుంచు ఆయన స్థుతించేవాడిగా ఉన్నాడు ఈ దావిది కీర్తనలో అంతా కూడా ఆయన చేసిన పనులను బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతించే విధంగా ఆయన కృంగిన వేళలో ఎటువంటి స్థితిగతులు ఉన్నారో అని ఈ దావిది కీర్తనలు అంతా కూడా రాయబడ్డానికి మూల కారణం ఏంటంటే ఆయన పరిస్థితులన్నీ యొక్క ఈ కీర్తన గ్రంథంలో లిఖించబడ్డాయి ఈ కీర్తన గ్రంథం ఎంతో అమూల్యమైనదండి యహోవా నా కాపరి నాకు ఏమి కలగదు పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండి చేస్తున్నాడు చూడండి ఆయన ఎంత దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు యహోవా నా కాపరి నాకేం కలగదు అనే స్టేట్మెంట్ అనే వాక్యాన్ని అనే మాటను బయటకు విడుదల చేయాలంటే ఎంత ధైర్యం ఉండాలి ఎంత దేవునితో సహవాసం ఉంటేనో ఎంత ఆత్మీయ జీవితంలో ఆయన యొక్క జీవితంలో ముందుకు సాగి ఉంటేనో అటువంటి ఉన్నతమైన మాటలు వస్తాయి నీ నా జీవితంలో ఎందుకు యహోవా నా కాపరి నాకేమి కలగదు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఆయన నన్ను కాపాడుతాడు ఒకవేళ నేను దీన స్థితిలో ఉన్నా సంపన్న స్థితిలో ఉన్నా ఏ స్థితిలో నేను కృంగిపోయేవాడిగా ఉండనని నువ్వెందుకు ఈరోజు ఒక స్టేట్మెంట్ ఒక వాగ్దానం చేయలేకపోతున్నావు దేవుడు నాకు తోడు ఉన్నాడు ఆయనతో నిత్యం జీవిస్తున్నాను ఆయన నా సహాయకుడు అని నువ్వెందుకు చెప్పలేని స్థితిలో ఉన్నా చూడండి ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక మంది కూడా దేవునితో సహవాసంలో ఆయన ఎందు నమ్మకంగా జీవించిన వారు అనేక మంది జీవించారండి ఈ దావిది గారు చెప్తున్న ఎంతో ధైర్యంగాను ఏ అపాయం గాఢాంధకర లోయలో నేను సంచరించినాను ఏ అపాయము నాకు నేను భయపడను అనేక మంది భయపడేవారుగా ఉంటారు జీవితంలో ఒక చిన్న సమస్య మన హృదయం మనకు రాగానే మన కుటుంబంలోకి రావడానికే లేదా ఒక ఆర్థిక సమస్య లేదా శారీరక సమస్య లేదా లోక సమస్యలు అనేకమైన మనం లోకంలో జీవిస్తున్నానికి అవన్నీ మనం ముందుకు రావగానే మనం భయపడేవారిగా ఉంటావు దావిది గారు అయితే గారాంధకర లోయలు నేను సంచరించినాను నేను భయపడను ఈరోజు నువ్వు నేను భయపడి స్థితిలో ఉన్నావా భయపడని స్థితిలో ఉన్నావా గమనించాలి దావిది గారికి కూడా అనేకమైన స్థితిగతులు ఆయన జీవించాడు ఆయన పరిస్థితులు కూడా అనేక రీతిగా మార్చబడ్డాయి కానీ దావిది గారు అంటున్నాడు నేను ఏ పరిస్థితిని చూసానని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే యహోవా నా కాపరి నాకు ఏమీ కలుగదు ఏమీ కొద్ది ఉండదు ఆయన నాకు తోడై ఉంటే ఎటువంటి పరిస్థితినైనా నేను ముందుకు సాగేవాడిగా ఉంటానని చెప్తున్నాడు చూడండి అదేవిధంగా ఏటువంటి సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు దావిది గారు దేవునితో ఎంతో 
అమూల్యమైన అమూల్యంగా దేవునితో సహవాసంలో ఉన్నాడు దేవునితో ఎటువంటి బంధం కలిగి ఉన్నాడు అదేవిధంగా బైబుల్ గ్రంథంలో ముగ్గురు గురించి మనం తెలుసుకొని ఈ వాక్య భాగాన్ని ముగించుకున్నామండి ఒకటి ఫస్ట్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఈ దావిదు గారు ఎటువంటి రీతిగా ముందుకు సాగాడు దేవునితో ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా నాకు దేవుడు ఉన్నాడని ఒక ఉన్నతమైన నిరీక్షణ కలిగి ఎదురు చూశాడు అదేవిధంగా షడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థులు ధాన్యల్లో ధాన్యాల గ్రంథంలో చూసుకున్నట్లయితే ముగ్గురు షడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థులు అయ్యా వాళ్ళు ఎంతో విశ్వాసంతో దేవుని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు వారి యొక్క ప్రాణాల సైతం పోయే స్థితికి వచ్చినప్పటికీ వారు దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు దేవునితో మాట్లాడే స్థితిలో ఉన్నారు దేవునితో ఏకి దేవుని యొక్క మార్గంలో నడిచే వారికి ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రాణాల సహితం పోయేటట్లు ఉన్న సమయంలో కూడా అగ్నిగుండలో వేయబడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు షడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థులు అయినప్పటికీ మా ప్రాణం పోవడానికైనా సరే కానీ నా దేవునికి తప్ప వేరొకరికి ముఖ్య వారిగా నేను ఉన్నాను ఆయనే సజీవుడు 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 అని వారు ముగ్గురు అటువంటి వాగ్దానం కలిగి అటువంటి విశ్వాసం కలిగి వారు ఉన్నారండి నేను నా జీవితంలో అటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావా అయ్యా చనిపోయే స్థితి మనకొస్తే నాకు దేవుడు లేడు ఏమి లేడని బాధపడే వారికి ఉంటావా లేకుంటే నాకు దేవుడే ఉన్నాడు ఆయనే నా కాపరి యహోవా నా కాపరి నువ్వు అనగలవా అక్కడ వారు అన్నారండి షడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థి ముగ్గురు యహోవా నా కాపరి ఆయన తప్ప ఎవరు నాకు కాపరలేరని నిక్కచ్చిగా వారు వాగ్దానం చేశారు ఎదుటి వ్యక్తికి ఆ రాజు బయలు ఆ రాజు అయ్యా ఈ యొక్క విగ్రహానికి మొక్కమన్నప్పుడు నేను ఏ విగ్రహానికి చెట్లకి ముఖ్యవాణ్ణి కాదు మాట్లాడగల దేవుడు నా సజీవుడు నా దేవుడు తప్ప ఎవరు లేరని గొప్పగా చెప్పిన వ్యక్తులు నిరీక్షించి ఆయన కొరకు ఎదురు చూసిన వ్యక్తులు వారు ముగ్గురు అగ్ని గుండు లేసినా కానీ భయపడలేదండి అటువంటి జీవితం కలిగి ఉండాలి మన ప్రాణాల సాహితం పోయే స్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయనైన సహాయకుడని నువ్వు వేడుకోవాలి అక్కడ అగ్ని గుండెలు వేసినప్పటికీ వారు సజీవులుగా ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రవర్తన బట్టి దేవునితో సంబంధాన్ని బట్టి దేవునితో అటువంటి స్థితిగతులు ఉన్న వాళ్ళని బట్టి దేవుడు వాళ్ళు రక్షించేవాడుగా ఉన్నారు నువ్వు స్థితులు గట్టి మారిపోతున్నావేమో పరిస్థితులు బట్టి నువ్వు కృంగిపోతున్నావేమో ఈరోజు అటువంటి స్థితి నుంచి నువ్వు తప్పించబడాలంటే దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండాలి ఇంకో వ్యక్తిని చూసుకుందాం దావిద్ ధాన్యాల గ్రంథంలోనే చూడండి ధాన్యాలైన అనే ఒక వ్యక్తి ఈ యవన కాలంలో ఉన్నాడండి దేవుడు ఆయన్ని ఆ యొక్క ధాన్యాన్ని ఒక సింహ ఒక అక్కడ ఉన్న శాస్త్రులు వాళ్ళంతా కూడా ఆ యొక్క భటులు వాళ్ళంతా దేవుని ఆజ్ఞ మేరకు అతన్ని సింహాల భూములు వేసినప్పుడు దానియాలు గారు ఎటువంటి ధైర్యం కలిగి ఉన్నాడు ఎటువంటి దానియాలు గారు బైబిల్ గ్రంథంలోనే ముమ్మారు ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తి గొప్ప ప్రార్థనా పరుడు ఎటువంటి లోపం లేని వ్యక్తిగా దానియాలు తన యొక్క జీవితాన్ని గడిపాడండి అటువంటి జీవితాన్ని మనం కూడా కలపాలి ఈ ముమ్మారు రోజుకు ముమ్మారు ప్రార్థన చేసే వ్యక్తి ఎప్పుడు నిరంతరం ప్రార్థన ఉండే వ్యక్తి అటువంటి ప్రార్థన జీవితం నా జీవితంలో కలిగి ఉంటే ఆయన ఒక ఉన్నతమైన స్థితిగతులు మనం తీసుకెళ్తాడు చూడండి ధాన్యాన్ని యొక్క సింహాల భూములో వేసినప్పుడు కూడా ఆయన భయపడలేదు అనేక మంది అనేక వేల సింహాలు ఆ యొక్క గృహంలో ఉన్నప్పుడు ఆ సింహాల మధ్య ఆ సింహాల సైత్యం ఆయన యొక్క ప్రార్థన ద్వారా ఆ సింహాల యొక్క నోర్లు కూడా మొయ్యబడడానికి దేవుడు కృపణిచ్చాడు ఈరోజు నువ్వు నేను ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉన్నావు నీ ప్రార్థన నా ప్రార్థనకి ఎందుకు జవాబు రావట్లేదంటే దేవునితో సంబంధం సరి అయిన రీతిలో లేకపోవడం వల్లే దేవునితో యొక్క నూతన దేవునితో నడిచే రీతిలో అనేకమైన పరిస్థితులు ఉండడం వల్లే దేవుని యొక్క మన యొక్క ప్రార్థనకి సమాధానం వచ్చేటట్లుగా లేరు నువ్వు ఒక చిన్న సమస్య ఎదురుస్తే ఒక బాధ ఎదురుస్తే దుఃఖపడే వారికి ఉన్నావు కానీ దానియాలు ఎప్పుడు నిత్యం ప్రార్థించేవాడిగా దేవునితో సహవాసంలో నిలబడేవాడిగా ఉన్నాడు మనం కూడా సింహాల బోన్లో వేసినప్పటికీ దానియాలు భయపడలేదు ఎందుకంటే నా దేవుడు యహోవా నా కాపురి నాకేమి కలగదు ఆయన నాకు తోడై ఉన్నాడు కనుక నాకు ఎటువంటి ఆపద రాదు ఎటువంటి ప్రాణాపకరమైన స్థితి నాకు రాదు ఇదే గొప్ప నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాడు చూద్దాం దాని దావిది ఎటువంటి స్థితి కలిగి ఉన్నాడు ఇహో నా కాపరి అని ఘనాంధకర లోయలు సంచలనం నేను భయపడు అన్నాడు అదే రీతి షడ్రక్ మేషుకు అగ్నిగోలు అగ్ని గుండెలో వేస్తున్నప్పటికీ భయపడకుండా దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు అదేవిధంగా ధాన్యాలు కూడా అటువంటి రీతిగా సింహాల భూములో వేసినప్పటికీ భయపడకుండా దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు అందుకే ఇవి ముగ్గురు ఎంతో గొప్పగా ఈ యొక్క బయపడను రాయబడడానికి కారణం ఎంతో దేవునితో సంబంధం కలిగి సంబంధం కలిగి ఉన్నారు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నారు నీ నా జీవితాలు కూడా దేవునితో సంబంధం కలిగి జీవించాలని ప్రభుపేట మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా 
యొక్క చిన్న వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించిన గాక ఆమె మహాపరిశుద్ధుడైన ప్రేమ కల తండ్రి మీకు వందన చెప్పబడిన వాక్యం ప్రభ అయినా ప్రతి ఒక్కరు హృదయాలు నాటబడ్డానికి సహాయం చేయండి వాక్యం సహాయంగా నడుచుకునే కృపను భాగ్యం దయచేయమని అయినా నేను వాడికి నందుకే నీకు వందన చెల్లిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామం బడి వెళ్తున్నాం తండ్రి ఆమె అన్న క్రైస్తవ